不可能，绝对不可能，老子绝对干不出这种事。陛下，朱棣夺取朱允文的江山后，不仅不承认朱允文的建文年号，还剥夺了朱允文给朱标追谥的孝康皇帝身份。他妈的个屁！那边的孩子们呢？他们有没有逃出老四的魔爪？朱棣担心朱允文的弟弟们会打着朱标第旗号起兵谋逆，所以又将朱允文的三个弟弟从亲王降为郡王，后面又将他们贬为庶人，囚禁在凤阳老家。靠！朱允文这个蠢蛋被老四取代，咱不多说什么。但彪儿的其他孩子又没有对付他朱棣，老四事情做得真他妈绝呀！彪儿啊，你真是白疼你的四弟了。<笑>叶城，你给咱说说，这些孩子们是不是后来也没有善终啊？不错，先说这朱允坑，他真是倒霉到家了。朱棣担心今后其余藩王会跟他一样造他的反，于是继续削藩。可陛下，您的十九子古王朱会就不愿意了。他自认为当时打开城门迎接燕军入城，立下了大功，却没想到朱棣过河拆桥，气急败坏的朱会就声称朱允文并没有死，并且还说自己受到朱允文的指示，忽悠蜀王造朱棣的反。尽管谋逆未成，就被朱棣捕获，但这件事却将朱棣内心的敏感神经。再次挑动起来，这样一来，朱允汤就惨了。朱允文在位时对朱允汤非常好，只要朱允汤活着，朱棣就寝食难安。所以在朱会兵变失败后，朱允汤就稀里糊涂的死在了凤阳。倒霉孩子啊，老四这个畜生，给他一条活路又能如何？朱元璋身子微微颤抖，至于朱标，心中更是五味杂陈。叶城，我记得你说过，在允文之后，彪儿还生了两个儿子，他们两个如何了？太子殿下家的老四朱允坚和朱允汤一起被囚禁在了凤阳。早朱允汤三年因病去世。至于老五朱允熙，早在当初被贬为欧宁王时，就因一场莫名其妙的大火惨死府中，年仅十六岁。历史上虽然没有明确记载老四老五是死于朱棣之手，但总的来看，这口锅朱棣也得背上。朱棣，我操！咱要活剐了你！听到老四将自己的孩子都给斩尽杀绝了，朱标整个人像傻了一样，浑身无力瘫倒在地。彪儿，彪儿，你可别吓唬父皇。御医，传御医。父皇，我没事。他妈的，咱这就换老四回来，咱今天也让他来个暴毙。父皇，别这样。彪儿，你现在还要袒护他吗？朱元璋瞪着眼睛望着朱标，除了有些恨铁不成钢，更多的是心疼。他的彪儿就是太善良了。父皇，这件事错的不是老四，而是这个皇位。寻常百姓之间，兄弟分家，为了两生米都能打破头，更何况是天下至尊的皇位呢？哼，你无需替老四找借口，咱饶不了这个畜生。怪不得朱标会被称为史上最文太子爷，遇上这样一位好大哥，谁会造反啊？可惜造反弄人，他去世的太早了。王祥，父皇召我回去，有说是因为什么吗？殿下，上位之交代计划有变，让宁火速进宫。闻言，朱棣后背隐隐有些发凉。记得当初还没有就藩之时，就是这种感觉。后来自己被父皇狠狠地揍了一顿后，后背也不凉了。不可能，自己又没有犯错。而且这一次带兵突击接收龙江宝山厂，接下来很快就能找到一些江阴侯无良等人贪污的罪证。此乃大功一件，父皇靠还来不及，怎么会揍我呢？不会无良在父皇面前说我什么坏话了吧？孩儿见过父皇，问圣公安。畜生，给咱跪下！父皇，您息怒，您可千万不要听那无良胡说八道。孩儿此番前去龙江宝船厂，任何出格的举动都没有做，也没有出现什么纰漏。朱棣连忙解释，生怕自己父皇揍自己，更怕父皇更改计划，不在下海获取财富，耽误了给自己夫人治病。和无良无关。哦、朱棣显得茫然，和无良无关。那父皇发这样大的脾气做什么？你可知道永乐大帝是谁？这还用问吗？不是大哥就是大哥的后代，永乐大帝就是你，朱棣朱老四。啥、啊？跪下！咱让你起来了吗？这一边抽的极重，老朱用出了全力。父皇，你你能和我说说是咋回事吗？叶城之前还说，我后来成为了咱大明的中北大将军呢，这咋突然就成了永乐大帝了？而且我排行老四，除了大哥，还有二哥、三哥排在我前面，大哥也有后代，这大明的皇位怎么轮也轮不到我身上啊？若是以往朱元璋发这么大的火，朱棣肯定会一声不吭，因为问的越多，被揍的越惨。但这一次不同，这挨揍的理由太扯淡。若是不问清楚，朱棣是真的不甘心。老四，有些事情我之前没跟你说。叶城曾与我说过，我寿命还有不到十年，在洪武二十五年的时候就因病去世了。啥？大哥，你你说啥？大哥这话给朱棣带来的震惊，一点都不比他爹方才说他是永乐大帝小。这可是他最为敬爱，一手将他带大的大哥呀！再过上十年，也才不过是四十多岁，就没了吗？老四，世事无常，我也没有想到我英年早逝。但这是叶城说的，不会有错。大哥，你你得的啥病？
。叶城说是一些常见病要了我的命，主要是因为我的身体本就不太好，所以才会如此。出海必须出海搞钱，这医学院必须要弄出来，医术必须发展。朱棣原本对发展医学就干劲满满，现在得知大哥因病去世，就变得更为强烈了。朱标看着朱棣此时的反应，很是欣慰。他知道老四对自己的感情，但想到今后老四成为皇帝之后，对自己的孩子赶尽杀绝，朱标的心情又再度复杂起来。至于为什么是你成为了永乐大帝，做了大明的皇帝，是因为老二和老三两个人都走在了你前面。啥？父皇立了允文为皇太孙，将皇位传给了允文。你后来起兵，夺走了允文的皇位。大哥，这不可能吧？且不说允文的皇位是父皇传给他的，仅仅他是大哥孩子这一条，我也不会对他动手啊。世事难料，允文这孩子刚一登基就六亲不认，开始削藩，先是对老五下手，然后又逼死老十二。随着朱标的讲述，朱棣在得知自己起兵的原因之后，再也说不出自己将来不会造反的话了，同时又觉得有些委屈。朱允文都做出了那样绝情的事情，自己莫非还不能反抗了吗？不要觉得委屈，咱打你不是因为你夺了允文的皇位。而是因为你登基后做出了其他禽兽行为。朱元璋说着，就将叶城说的朱棣在将来把朱标的孩子斩尽杀绝的事说了出来。这是自己能做出来的事吗？当初叶城这小子说父皇没几天就会揍我，我还跟他打了赌，该不是叶城为了让父皇揍自己瞎编出来的吧？不对呀、啊，从他当时说话的神态语气来看，很显然他已经知道了我要挨打的理由。难道我后来真成了永乐大帝，真这么绝情吗？大哥，我给你磕头赔罪。<笑>父皇，对不起。我打死你个混账玩意！你给他们一条活路就那么难吗？就非要赶尽杀绝吗？那是你的侄子，亲侄子，你大哥的骨血！畜生！朱元璋怒火并不停歇。以往父皇揍他，他都会出声惨嚎，但这一次得知自己这么绝情，朱棣没有一声闷哼，就保持这样的姿势挨打。父皇不要再打了，彪儿，你现在还要护着这畜生吗？父皇，那是老四后来做的事，您出出气就行了，别再把老四打出个好歹来。大哥，你让开，让父皇打，这样我心里反而会好受些。不行，再打下去我心里难受。大哥，我对不起你，我是畜生。我给朱元璋剧透，永乐大帝朱棣在将来把朱标的儿子斩尽杀绝。暴跳如雷的朱老板把朱老四打个半死。此时朱刚前来看朱棣笑话：“老四，你这是犯啥错了？”咋就被父皇揍成这逼样了呢？你看看你三哥我，回来之后父皇和母后都对我嘘寒问暖，你咋就不能跟你三哥我学学？<笑>老三，四弟都这么惨了，你就别幸灾乐祸了。哦、老四咋不说话了？是看到三哥如此优秀，无地自容了吗？老四朱棣虽然嘴上功夫不如老三，可他最见不得老三这个贱人在自己面前嘚瑟。刚想开口怼老三几句，但一想起叶城说过老三这倒霉蛋再过十几年就没了，而且还走在了父皇前面，朱棣就没心情跟他斗嘴了。老四今天有点不对劲啊！要是以往，老四这家伙早就跟我开喷了。今天这是咋了？老四咋了？干嘛用这种眼神看我？你该不会被父皇打傻了吧？没咋，我就想多看看你，好记住你年轻时的样子。那你可得看仔细了，我这帅气的脸庞，你永远无法拥有。朱标看着老三一如既往的臭屁，心情很是复杂。要是没有叶城那些剧透该多好。现在母后绝症开始好转，外出救藩的兄弟又纷纷归来。原本是其乐融融的场面，可现在叶城剧透了大明未来那么多的事，朱标心情难免有些失落。大哥，你俩怎么看起来怪怪的？到底发生了啥事？老四为啥挨打？没啥，这不是父皇让老四突击拿下龙江宝船厂吗？吴良过来找过父皇了，为了稳住吴良，这才让老四配合父皇演了一出苦肉计。哦，还得是大哥，脑袋转的就是快，还能这样解释？大哥，这是应该让我来啊！老四这憨货哪里会演戏？我这就去找父皇，让他狠狠揍我一顿。<笑>老三，戏都演完了，而且又不是你带人去的龙江宝船厂，就算你挨父皇一顿毒打也没用啊！朱标有些哭笑不得，这俩弟弟只要凑到一起，就算是尿泡尿，也要比一比谁呲得远，非争出个高低不可。太子殿下，陛下有请。嗯。闻言，朱棣脸上写满了担忧。父皇得知了自己是永乐大帝，偏偏又在这个时候单独召见大哥，他非常担心父皇接下来对自己态度有变。老四，听说二哥回来后也被父皇揍了，你是苦肉计，那他呢？二哥忘记了当初救藩时父皇对他的交代，在封地做了一些混账事，才遭受了一顿毒打。二哥怕是被人蒙蔽了吧？不然依照二哥的性子，他违背父皇交代的可能性不大。嗯，是侧妃邓氏。嗯，啥？那邓氏居然背着我二哥做出了这种事？有容，本来不想告诉你这些的，但朱爽现在毕竟是我的二舅哥，为了你，我这才想帮他做点什么。那你为什么不跟我父皇说？哎呦，我那不是想给你们老朱家留点脸面吗？
，叶公子，这更是把我二哥当傻子，绿了我二哥，不能再让他留在我二哥身边了。你有没有啥办法帮我二哥？据历史记载，大约洪武二十几年，陛下得知这件事后，赐死邓氏。你找个时间把这件事告诉陛下，让这个事提前提上日程就好了。叶公子，二哥对那邓氏用情至深，父皇若是将邓氏赐死，二哥肯定会很难受，甚至会对父皇不满。因为邓氏让他俩之间有隔阂，这有些不值。哦，媳妇啊，还是你考虑周全啊。那就别让陛下出面，想办法让邓氏出现点啥意外也行，比如让邓氏失足掉井里，房子着火，葬身火海什么的。还是不妥，二哥对那贼妇用情至深，邓氏意外身亡的话，弄不好会把二哥打击的一蹶不振。二哥之所以心里只有他，那是因为二哥没有遇到更好的。正所谓，走出失恋悲痛的最佳办法，就是开始一段新的恋情。可是上哪里找这样一个人，还得让我二哥迅速接受他呢？要不试着撮合撮合他和秦王妃。历史上关于这秦王妃的评价很高，他知书达理，贤良淑德，真算得上是二哥的良配。只要让他走进二哥的心房，问题便迎刃而解。叶公子，我二哥和二嫂根本不可能。也是，二嫂乃是王宝宝的妹妹，而王宝宝又是北元残余的中流砥柱。当初为了招降王宝宝，陛下擒获了王宝宝的妹妹观音奴，许配给了二哥。此举既为了拉拢王宝宝，也是为了离间王宝宝和北元人的关系。不过，王宝宝到死也没有投降，依然是北元余孽的精神领袖。而二哥从小又对达子的恶行耳濡目染，二哥能再见二嫂就怪了。是啊，而且两人成亲好几年，一直也没有子嗣，可见二哥对他根本没有感觉。这也是后来父皇将魏国公女儿邓氏输给二哥作为侧妃的原因。这邓氏和二嫂比，不论是从哪里看，都比不上二嫂。哎，多么好的一个为国争光的机会！二哥真是不解风情啊！叶城多少有点惋惜，抛开秦王妃是以天屠龙记赵敏原型这一点不说，单凭她是蒙古贵族这一身份，朱爽这样做也太暴殄天物了。媳妇，你知道吗？后世不知道有多少热血儿郎想要到小日子那里为国争光而不可得。二哥他可倒好，叶公子怎么听得我有点糊涂？这咋还跟为国争光扯上关系了呢？现在有点不太好解释，等咱俩今后成亲，我再告诉你吧。奇怪，怎么还非得成亲后才告诉我？难不成这位国争光有点不太正经？有容，我好像还真的想出了一个办法，能让二哥接受二嫂。什么办法？叶公子，你快说来听听。我写《倚天屠龙》给二哥看，由此对他进行思想改造。啊，这能行吗？二哥可是出了名的一根筋。在我们后世，优秀的剧本改编成令人深刻的电视剧，很容易给一个角色戴上滤镜。比如演坏人的演员会被人骂，更为离谱的，有人饰演了总统一角，后来竟然真成为了总统，这么神奇的吗？嗯呐，虽然这个时代还没有电视，看话本也是一样的。不过这故事背景我得大改，不然你父皇肯定绕不了我。从明天开始，这雕就先不给你写了。我琢磨琢磨如何下笔写这倚天屠龙。啊，叶公子，射雕我还没看够呢，你就一起写吧。这样双开的话，我身体根本吃不消。呃、除非叶公子，你别着急，咱俩都定下了婚约，等咱们成亲了，你想咋样都成。这样能脑补的吗？父皇，这龙江宝船厂既然交给了老四去做，这时候把他给换下来，有些不太好吧？他可是卯足了劲要推动医学发展的。老四确实有能力，只是咱想起他今后成为永乐大帝，对你的孩子斩尽杀绝，咱心里就不舒服。不过啊，从永乐大帝这个称呼来看，他将来干的应该不错。是啊，父皇，而且北平那边也需要老四，就算您换一个人镇守，也不一定比老四强。父皇不要忘记了，大唐的安禄山。闻言，朱元璋沉思了一会。是啊，若是让其他人夺了皇位，就不单单只是对彪儿的后代斩尽杀绝那么简单了，而是他老朱家的一场浩劫。父皇不必担忧，现在叶城来了，我可能不会英年早逝，只要有我在，没人敢造反。彪儿啊，你确实能压住那些人，可在你之后呢？你的孙子、曾孙，他们能压住那些藩王们吗？哎，日后问问叶城看看有什么好办法，合理解决藩王问题吧。父皇，那是伯斯，龙江宝船厂继续让老四接手吧，我相信他。嗯，就按你说的办吧。这些混小子们造化真好，有你这样一个大哥。陛下，不好了，三殿下在教场拿着火铳跟四殿下打起来了。干嘛？特么的，老三、老四这俩蠢驴，这不瞎胡闹吗？走，快带咱去看看。对于火药，朱元璋期待已久，他相信叶城所说，制作火药时加入鸡蛋和糖，便能大大提升这火药的威力。同时又怕凡事都要争出个高低的老三和老四会被这火药误伤。什么声音？不好！站起来，你打我，看我！陛下，刚才三殿下和四殿下非要逼试一下，看谁射的准。不曾想这火铳炸烫了，俩臭小子，给咱闭嘴！
：“父皇，我寻思跟老三玩玩，结果火铳不小心炸膛了。这火药是哪里弄的？威力竟如此之大！”<笑>是呀、啊，错皇，我俩闹着玩呢，而且这火药感觉跟之前的不一样啊。这种火药好不好做？嗯，完全可以大规模生产。哦，天佑我大明，有了这等威力的火药，今后剿灭那些鞑子，简直如虎添翼。猪刚开心麻了。对于他这种喜欢火器又善于运用火器作战的人来说，再也没有比这更好的消息了。错皇，这心是火药是谁弄出来的？是一位民间奇人，他先是治好了你娘的不治之症，又献上了如此威力的火药配方。错皇，这等高人，您给他的赏赐可千万不能少了。他妈的，咱的宝贝闺女都许配给叶城那小子了，这赏赐还不够吗？老三，放心吧，咱不会亏待了对大明有功之人。父皇英明。<笑>老三这憨货，要是知道叶城说他英年早逝，不知道还有没有心情替他管父皇要赏赐？快，赶紧试试这火药配合上大炮的威力！卧槽，何人敢在京城放炮？听这声音，怎么好像是从宫里传出来的？不好，二哥，你要干啥去？朱有荣脑子转得很快，中秋节叶城给自己放的烟花确实好看，不过他也嗅到了浓浓的火药气息，想必这是父皇拿叶城给的火药在试炮呢。父皇和娘不容有失，我要去砍了这叛变之人的脑袋。二哥，敢在宫里放炮的人，怕是只有父皇了。哦，原来是父皇这个龟孙造反了。二哥，你咋能这样骂父皇？哦，我一不小心说顺嘴了，二哥最孝顺了，怎么会骂父皇呢？<笑>二哥，快看这倚天屠龙吧！妹妹，这话本里的赵敏真优秀，而且剧情环环紧扣，真是过瘾。妹妹，不知这是何人所写啊？真乃大才，能不能让我见见他，让他多写点给我看？二哥，这话本出自一位奇人之手，高人都不愿意见陌生面孔。你放心好了，他每天都会写，我看完了就给你拿过来。哦看着憨憨的二哥痴迷在倚天屠龙中，朱有荣心中那块石头落地了。有了这本小说，将来降低邓氏那贼附在二哥心中的地位，撮合他跟二嫂和好的事就有着落了。这老朱真够可以的，胆敢在紫禁城打！听这动静，十有八九是得益于我那改良版火药配方了。叶公子，叶公子，你真厉害！我二哥看了你写的小说，连饭都忘记吃了。这《射雕》和《倚天》在后世可都是毋庸置疑的经典著作，朱爽这等猛男，要是能拒绝这一天就怪了。哎呦，媳妇过奖了！叶公子，我二哥说，让你一天至少给他写五万字，否则他让我拿小皮鞭抽你。哦、你说我要不要听我二哥的呀？嘿嘿嘿嘿，朱爽这憨货真是一点人事都不干啊！恩将仇报，活该被老朱揍。叶公子，开玩笑的，我才不会那样，真把你累出什么好歹，我该怎么办？有容，还是你心疼我啊！这样，我弄了一包味精，一会我亲自下厨，晚上咱俩来个烛光晚餐。味精是什么呀？是我们后世的一种调味料，绝对不会让你失望。幺儿啊，这火药威力的确不小，可如果量产的话，这也得耗费不少的鸡蛋和糖啊。父皇，这两样东西的确很贵重，而且您又是一毛不拔的人。彪儿，咱过日子有错吗？有饭吃的时候，要想到没饭吃的那天，你得好好跟咱学。啊，对对对，父皇，要不去问问叶城，看他有没有低成本的替代品来代替鸡蛋和糖？嗯，也好，安排御厨少做几样不拿手的菜，嗯、然后送到寿宁宫，咱们跟叶城边吃边聊。此时，寿宁宫的叶城拿出了十八般武艺，做了满满一大桌美味，就等回去梳洗打扮的未来媳妇前来跟自己开启这浪漫晚宴之旅了。可是万万没想到。叶城，这么多饭菜，你一个人吃不浪费吗？陛下，你怎么来了？我不是才将永乐大帝和朱允文的事告诉你了吗？哼，幸亏咱过来了，否则都不知道你这么败家。哼，你做的这饭菜味道还怪好嘞，你这是算准了咱今天会过来，这才专门给咱准备的吧？不错不错，有心了。啊，正好咱还没有吃晚饭，就和彪儿尝尝你手艺，不能辜负了你一片心意。啊。嘿嘿嘿，这些饭菜都是我练手用的，我的厨艺根本拿不上台面。陛下贵为九五至尊，吃我这些饭菜肯定难以下咽。哼，咱当初就是一个要饭的，啥难吃的都吃过。你做的饭菜就算再差劲，能比咱要饭的时候吃的还差吗？陛下，你当初要饭的时候肯定没有仔细研究这要饭的技术，所以才讨要不到好吃的食物。哦，这你都知道？史书上连这些事都记载的吗？那倒不是，稍微一想就能明白。你要是要饭技术过硬，那肯定在叫花子这一行长久混下去，而不是参军了。啊，对对对，好像还真就是这么个道理。幸亏咱要饭的技术不行，不然都没有现在的咱。哈哈，趁着议论老朱要饭这一话题，叶城争取到了一点时间，又想到了一个保护饭菜的办法。
：“陛下，您和太子还是不能吃我做的菜。”毕竟我现在还是一个外人，身份还特殊。万一我要是往里投了毒，再将您二位吃出个好歹，那你俩得有多亏啊！哦，有道理呀、啊，陛下英明。既然如此，那你把这些饭菜先尝一遍不就行了吗？反正你也是要吃饭的。撒，好吧，你二人是何等身份，而我又是何等身份，一换二，那我不亏。哈哈哈，靠，咱就不信你这么不惜命。别磨叽，赶紧吃。我操！老朱这么没有底线、没有原则的吗？还是快点让他吃完走人吧，否则公主一会过来，再让老朱逮个正着。以他的聪明，肯定能猜测到我俩现在的关系，说不定就不让我再住公主的隔壁了。多吃点也算及时止损了。叶城赌气一样，看谁吃的多。哦，被叶城这样一带，朱元璋也打消了疑虑，接着大快朵颐起来，开始了饭桌上的较量。而叶城却留了个心眼，他吃的大多是青菜。等下他要好好刺激一下老朱。卧槽，臭小子，敢跟我和父皇抢吃吃！朱标也毫不客气。最近因为叶城剧透了大明太多的事，导致接连几天都没胃口。可现在看来，朱标似乎没有一点食欲下降的样子。舒服，叶城，不得不说，你还真有一手。今晚这饭，你真是用心了。对了，这是什么肉啊？味道真不错。回禀陛下，是红烧肉，用五花肉制作而成。嗯，咱咋没听说过这五花肉呢？这五花肉就是猪肚子上的肉，是一层肥肉之中夹着一些瘦肉，所以后世之人取名五花肉。啥？你说这红烧肉是用猪肉、豚肉做的？朱元璋这才回过神来，叶城闷声只吃青菜，从而刺激自己快速抢肉吃。原来是在这儿等着自己呢。陛下有啥不妥吗？这不妥大了去了，你不知道这猪肉。不知道啊，而且这些饭菜本就没打算让你吃，是你自己非要吃的。朱元璋一时被叶城怼得哑口无言。不过该说不说，这叶城做的红烧肉味道确实不错。可老朱哪是轻易吃闷亏的人？此时心里正盘算着如何找回场子。叶城，父皇这次来有些事情想问你，咱们进屋说吧。朱标打断了二人幼稚的意气之争，生闷气的朱元璋只好与朱标一起朝着叶城的偏殿而去。不能忘了正事啊。